Ускорь прибытие сюда скоро. Ударила? Ударила? Контузия. Ударила? Нос, нос ударила? Да, да. Осколок проник в ногу. Достать пока не могут. Ходим. На момент выбуха находился за столбом. Поэтому повезло. Там, где произошел взрыв, мы обычно складываем <coughs> посылки и потом развозим на города и села. Вот это вот все делаем. И в тот момент мы закончили раньше. Обычно мы там до 12 часов работаем. Ну, то есть там много, много посылок. И почему-то в этот день их было мало. И в 10 часов мы закончили там разгребаться. Лопок этот, бах. Непонятно вообще, что произошло. И все, все побежали. Я сознание не терял. Я просто ну, почувствовал, что, знаете, как в машине колеса пробивают сразу на полуспущенных, я выключил свет, потух, вот, ну, я вижу какой-то хаос, все в пыли, непонятно ничего, ну, темнота в ангаре, вы можете представить, там никого не видно вообще, и, ну, смотрю, что начали включать фонарики с телефонов, кричать на выход, ну, тут я, как говорится, отямался, и пошел тоже за людьми на выход. Вот, мы бежали, там все раненые были, все, кто как, тянул ноги. Вот. Добежали до бомбоубежища. Во время бега я почувствовал, что у меня мокрая штанина. Кровь текла вообще, я в шоке был, я думал, артерия. Вот. Сразу же в бомбоубежище там были наши ребята, и они перетянули мне ногу жгутом. Вот. Ну, помогли, так сказать. Остановили кровь. Ну, а потом скорая приехала. За что мы берем? Все зависит от организма, как организм твой будет воспринимать это все. Стабильно не очень хорошо. Почему? Потому что э, рана сквозная прошла через мягкие ткани. Но кость цела, это хорошо. Сказали, что кость цела. Сегодня делали перевязку, там мертвые ткани облизали. Сегодня больней. Поэтому. Вчера хоть как-то мог еще более-менее ногой шевелить. Сегодня уже не могу. После прошлых прилетов находили на территории терминала вот такие кусочки она ракета она шпигована вот этими э, кусками осколков поэтому я думаю что один из них потому что дырочка на штанах очень маленькая как пулька все пишут кто-то звонит с компании бывает там спрашивают страховая компания у нас есть помогают все если нужны какие-то лекарства все это у нас организовывается то есть не вопрос. Какие-то, может быть, там нужны, кому-то палки нужны, там, кому-то, может, кресло инвалидное. Ну, пока так. То есть тут вопросов нет. Что нужно, они все привезут. До нас госпитализовано 16. Семь разных в важком стане прибывают в отделение интенсивной терапии на зараз. Один в дуже важкому стані. Нещодавно закінчили МРЕ, ну, повторно оперативне втручання. Дев'ять в стані задовільному та легкому перебувають, і вісім в хірургічному відділенні, один травматологічному. Всі без винятку, мінно-вибухові травми, осколочні поранення різних частин тіла, черевної поражнини, грудної поражнини, кінцівок, різні. Це наслідок прильоту російської ракети. Тобто уламок, він же ж не стерильний. І затяг з собою одяг, там пил, все, що було. Ось тут варіанти можливі будь-які. Тут, тут передбачати я не можу. Чому я кажу, що я не можу сказати, скільки вони будуть лікуватися? Саме з тих причин. 
Такі пацієнти максимально тривало перебувають в стаціонарі ну, до того часу, поки ми не впевнені, що з ним все буде добре. Певна річ, що всі мають стресовий стан. Ну, ви розумієте, що таке пережити. Люди прийшли на роботу, займаються своєю цивільною справою, зненацька прилітає, вибух розкидала, на їхніх очах люди загинули. Ну, уявіть собі, в якому психологічному стані вони перебувають. Потихеньку будемо доводити до ладу, я думаю, що ми психологів потихеньку вже, ну, вже підключили, почнемо з ними психологи працювати, бо, ну, повірте, це нелегко.